。爹，你说我要是把赵月泽押回去，你说我是不是可以回去当官？你比留在这儿强多了吧？一块马粪，开花也不是你的伴。不是爹，哪有你这么？你最好不要跟我顶嘴，对你没好处。那我已经答应人了，你我说过了，武家不插手，仅此而已。那么爹，你你这不是在毁我前程吗？你你你这样，老八子，对，把他再关回去，明天太阳下山再放他出来。明白，老爷。来人！哎，我自己走，我我自己走。不省心呐！哎，八宝，赶紧把我们放了！不是，你是真不想跟贾母谈好了，是不是啊？哎，少爷，老爷说了，明天太阳落山，我就放你啊！不是你老听我爹的干嘛？你知不知道我谁？我是谷家大少爷，将来大族长是我的。我还是大东师呢。不是你说什么？八嫂，我这好好跟你说，你放不放？八嫂，我告诉你，就他妈是一条狗。行，不放啊！你等明晚，你看我非把侠木达给睡了。哎呦我去！还给我瞪眼！行，你给我记着啊。成吉思无法面对薛琳琳的特工身份，无奈之下，只能向赵月泽寻求帮助。赵先生
棵松吗？能让我见见他吗？八嫂，来，老爷。想通了，八嫂，早让你。不是你，你怎么来了？哎，这是怎么回事？不该问的别问。薛玲玲来找过你，对吗？他找我干什么？我又不认识他。库克松，我实话告诉你，我原来的代号叫老君，在特务处我潜伏了三年，所以对一个人的基本判断，我是不会错的。薛玲玲不是你想的那么简单。不是你跟我说这些什么意思呀？他是不是跟你说，只要把我抓回去，就会给你高官厚禄，对吗？顾克松，你应该很清楚，现在日军已经把通海给围住了。我想他们是要拿下通海作为他们的军事基地，现在拼着命在保护通海的，到底是谁？是共产党。你作为一个通海人，难道不清楚吗？嗯，不是赵月子，你现在说的比唱的还好听。你是被国民政府通缉的人，那许多梅不是也过来抓你吗？啊，怎么着？你觉得我古古克松就能把这个升官发财的机会让给他？可笑！这些都是薛玲玲跟你说的吧？他是不是还跟你说，要跟你联手？曲啸天是怎么到通海来的？你比任何人都清楚，他现在死在这儿了。你觉得你回去之后能脱得了干系吗？再说了，如果真的把我抓回去了，损失的是哪一边？是通海还是日本人？你好好想想。作为一个通海人，你有责任保护这个地方，即便你不愿意保护它。也别拖后腿，被人利用。你给我记住了，薛玲玲要是跟你说什么了，或者她做什么了，第一时间通知我。徐冬梅，你迟迟不肯出手，是真的要投靠共产党了吗？赵月泽，我一定会带走的，但现在不行。这样吧，我答应你，等打走了日本人，我亲自抓赵月泽回去复命，这个功劳算你的。你当我傻呀？等到日本人真的打进来，还有命出去吗？我告诉你啊，处座给的时间可不多了。还有。我就想不明白了，就这么一个破地，有什么好守的呢？守了几百年了，还不是有人来挖？总之，该说的我都说了，我就希望你尽快的完成任务。薛玲玲，如果我是你的话，我宁愿待在这个地方，跟成吉思好好的过日子。守住通海，就等于守住了你们的家。
，我要你帮我们一个忙。得了，帮忙？你说你们哪个不是用完了，我一脚就把我蹬了？那群山野庸夫自然不懂八曹军的价值，我们可是珍惜的很。八曹军，我们一直是很相信你的，而且把你看作是我们的真朋友。你们日本女人嘴真甜。行了，说吧，让我干什么？谁让你大白天动手了？等到夜深人静的时候，我自然会把他们引开。那个赵月泽，他可是共产党，我没办法接近他。八曹军号称全通海最能打的人，赵月泽又算什么？金龙令就在他手上，你一定拿得到。这个，八曹军。这些事情不是为了我们，而是为了赤木先生。叔叔呢？他就帮我找一个朋友。帮你找朋友干嘛？因为我想了解一下你为什么会变成这样。我们认识吗？我这次来，就是因为听说了你的故事，我想帮你。你是不是知道我究竟发生过什么？你真的什么都不记得了吗？加藤叔叔跟我讲，他是在江边救的你，而且你当时穿的是嫁衣，一定是他们想害你。你知道是谁想害你吗？你为什么会得到奖励？我现在只记得，在我很小很小的时候。我爹跟我说，五大家族有五块青龙令：朱雀、玄武、青龙、白虎、麒麟。只要集齐了五块青龙令，就能找到龙脉的入口。五块青龙令，怎么找？还有什么？好像还要找到一幅在成家的什么图？什么图？你仔细想一想，这个很重要，真的，你仔细想一想。冷静，冷静一点，夏荷，你冷静一下，别着急。
。将军，嗯，好好照顾他。吓一跳吧。怎么样，长老们怎么说？大多数啊都避而不见，有些好不容易见了面，又因为许夏河的死同情许家，说让那个什么许冬梅当大同事，还说金银当了几百年的许家军，痛海人都习惯了，不能抑制。许冬梅是国民党，长老们不了解这点利害关系吗？许冬梅要是当了大同事，那就是引狼入室。他们心里清楚着呢。他们说了，老爷您既然同意赵月泽留下来，也不反对五四要的正规军留守山上，那这个党那个党的就都不是问题了。他们是在打我的脸呢，老爷。自从许夏河死了以后，外面一直传言，说是您要把许家给斩尽杀绝。还说是您害死了许夏河，我怀疑这些谣言是有心人故意散布的。不管谁散布的，只要许家还剩下一个人，这通海镇呢，还是许家的天下。不过，我是不会再对许冬梅下手了。他们许家只剩下他一根独苗了。在一番探寻之后，赵月泽与许冬梅讨论了薛琳琳的国民党身份，两人并未做出深一步的追究，只因当务之急是应对将要到来的日本人。至此，薛琳琳的事件暂时搁置，但是这一时的疏忽，却给通海埋下了一个巨大的隐患。而在众长老的支持下，将由许冬梅带领进义营对抗外敌，他成为了通海的代理大通使。我许冬梅坐上通海代理大通事的位置，姐姐许夏河
，活不见人，死不见尸。但我相信他一定活着。我信命，命运的安排，让我们捡。有什么说法？没见识。这个东西呢，叫朱雀。我告诉你啊，这令牌可是咱花家的传家之宝。我爹临死的时候告诉我了，一刻也不能离身。不就是块令牌吗？有啥好稀奇的？你又不明白了吧？这个令牌啊，在全通海只有五块，咱们这块代表着花家在通海的地位。哎，反正祖上传下来的，跟你说那么多你也不懂，啊？那你就不能借我玩两天？这金龙令有什么好玩的呀？你在家收拾收拾，做口饭啊！我去站岗去了。小六，这大通市音讯全无，赵先生和许多没有忙着查案，那金营都快解散了，你放啥哨呀？这事儿你别乱说，就算通海现在乱成一锅粥，那这夺命锁也得靠我花家来守着。哎，你这要干嘛去啊？下山回家呀、啊！你没看他们都收拾行李走了吗？谁让你这么做的？啊！大通事案没回来，这案子也没结，你唱哪出戏啊？这都那么久了，那查出个啥来？你说句不好听的，大通事现在连音信都没有，能不能回来还不知道呢。再说，真的看到八狗当大通事啊？我们兄弟几个听他的？你别在这乱说，就别自己骗自己了。大通事要能回来啊，早回来了。少废话，走。干什么？这小子要走。赵先生找咱们有事儿，谷老太太来了。走。怎么样？畜牧军已经找到打开笼脉的方法了。就是通海流传的五面金龙令，就是打开第一公路密室
。这五面金龙令分别是花家、谷家、许家，还有贾家。现在我们手上已经有一块金龙令了，就是谷家的。谷家的金龙令是赤木君从谷清夫那里得到的，那其他的呢？这我就不知道了。不过那玩意我见过，花小六一直戴在身上。成吉思也是，宝贝的很。没想到还有这用处呢。赵月泽手上那块金龙令呢？多半是从贾牡丹手里得到的。贾牡丹，这个贾牡丹到底是什么人啊？怎么总是帮着赵月泽？贾洛生的孙女儿，当年为了扶持许夏河成为大通氏而得罪的古庆夫，在贾洛生死后，她也被贬成了妓女。不过眼下我们最重要的，就是集齐五张金龙令。因为首相已经发表声明，将会全力推动大陆政策的在华实施。华北屯兵随时准备发起进攻，开始全面战争。同海的情况我已经向军部汇报过，他们非常感兴趣。同海不仅是一个天然的聚宝盆，而且还是一个非常好的隐蔽场所。军部决定拿下同海之后。把这里作为秘密的军事基地。啊，真不可想！要是让我出卖通海，恐怕不太合适吧。要是拿下通海之后，让你来做这里的王，合适吗？合适。啊，对了，真不可想。就凭你上回带来那几个人，在。放心，我们这次行动已经全面升级。哦，这次不光要挖龙脉，把玉海棠还有其他宝贝一起带回日本，还要利用通海得天独厚的地理优势，把这里作为大日本帝国在华的秘密武器库。你可以试想一下，那么大的一个天然宝库。被挖空之后，里面装满的是最先进的武器装备，源源不断的为大日本帝国的军人提供军火，这对大日本帝国来说意义非凡。为此，军部特意给我调配了一个连队的兵力和炮火，已经驻扎在距离这里十公里的树林里，只待时机一到，就可以发动全面进攻。不过，眼下当务之急是尽快集齐五块金龙令，找到龙脉。赵月泽那个小子，警惕性很高啊。要完成这个计划，要花费一些时间。另外，这么个想，攻打通海和集齐五块金龙令，不冲突啊。你有什么想法？以我们现在的兵力和装备，攻打通海，易如反掌。你可别忘了，他们现在可是有国军和共产党游击队的帮助，这些家伙可是善打硬仗的正规军。再硬，也硬不过赤木阁下的大炮啊！据我所知，他们现在的弹药是有限的。老曹军这么着急啊！不用担心，什么时候发起进攻，我心里有数。你放心，我答应你的事情，一定会做到。谢谢，谢谢阁下。呃，为了赤木阁下，我八曹军全力以赴，死而后已。嗯。虽说这个许夏河呀失忆了，但是，一旦他醒过来，加藤他年纪大了，看不住啊。这样吧，我把我把小豹子留在这儿，您看呢？好。
慢着，这好端端的，赵先生怎么突然想着看《金龙令》了？我怀疑许夏河的失踪，跟《金龙令》有关系。赵先生，这事关重大，不能信口开河啊！我得到确切的情报，日本人在收集通海的五块《金龙令》，所以还请各位亮出令牌。倘若内奸还在通海的话，他下一步行动的目标很有可能是持有令牌的人。不可，这个金龙令事关龙脉，不能让外人知道啊！都这个时候了，还有什么可藏着掖着的？难不成真要等日本人集齐了五块金龙令打进通海，挖了老祖宗的墓吗？我觉得都没说的有道理。我们贾家的这块金龙令牌，现在在赵先生手上。许家的金龙令，只有夏河知道藏在哪。我们谷家的金龙令，现在可能在赤木手里。原来大族长才是通海的头号叛贼，我看你今天应该把自己沉了。我这不是为了卖那金龙茶吗？才入了赤木的圈套。那谁知道赤木是日本人呢？现在看来，日本人手上已经有一块金龙令了，也就是谷家的这一块。我还是不明白，这日本人要金龙令做什么？事到如今，我就实不相瞒了。这五面金龙令啊，是开启龙脉地宫的钥匙，缺一不可。真不知道许家怎么会选出谷家这样的软骨头来保管金龙令。本来这金龙令啊是你们许家保管的，可是十三年前呢发生了一件大事。许家的五面金龙令。让一个日本人给窃取了。这个日本人呢，又带了一支考古队进了通海，上山开启了龙脉。当然了，最后的结果是这些人全死在龙脉里了。可是事过之后啊，你爹许卫山召集了我们四家，让我们保存这个金龙令。日本人是怎么知道金龙令的事情？这金龙令的事情，我今天是第一次听说。我也没听说过，我也不知道，我也不知道。看来，这知道内情又还活着的人，就只有大族长一个人了。大族长，你还想抵赖吗？我谷某以性命起誓，此事绝不是我告诉外人的。大族长该不会是坚守自盗，跟日本人串通好，开龙脉取宝藏，然后跟日本人瓜分？许冬梅，话可不能这么说。我不是说过了吗？跟我没关系。大族长不会这么傻的。他若是内贼，完全可以找个借口，把我们的金龙令都收上去，一兵一卒都不用动。何必要冒着暴露的危险，做这么危险的事情呢？哎，看见没？这在座的还是有明白人呢。赵先生，最紧要的是如何把这个内贼给抓出来。赤木阁下，您别送了，我先走了。马子君，记住，你在这里看到的一切，不要和任何人提起。我知道。还有，你记得上次让你带进山里的那几个女人吗？记得。尽量配合他们，多去金龙岭。好。明白。小宝子，给我看好许夏河，随时听赤木阁下的吩咐。
，阁下，告辞。大朝，这到底怎么回事儿？这金营是大同市的心血，咱不能说散就散吧。大族长让冬梅接替大同市的位置，冬梅不肯，他坚信夏荷会回来。后来大族长又想让八曹当大同市，我们所有人都反对。无奈之下，冬梅做了代理大同市。没想到他接手过来的第一件事儿，就是让金一营所有人下山待命。我们全都下山，那这金龙山、金龙谷谁来守？万一国民党、日本人攻进来，那通海、通海怎么办？赵先生也是这么问的，他坚持不让我们下山。那已经赵先生说的对呀、啊。再说了，赵先生才是军师，这军师上的事儿都应该归他管呐。可现在大同市是冬梅。他把赵先生给革职了，你这不瞎胡闹吗？这不是，出事儿了，赵先生找冬梅理论，被冬梅。行了，别看了，赵先生，你说这三步真能把这个内奸给引出来啊？你在担心什么呀？难不成你就是那个内奸？我是通海的大族长，我怎么可能是内奸呢？那再说了，我要真是这个内奸，你赵先生还愿意跟我合作？老朽且以为啊，凡事啊。要确保万无一失啊！就说你这第一步，解散禁营，通海可就炸了锅了。禁营这几百年什么时候解散过呀？那我问问你，通海这几百年来，为了抵御外敌，禁营什么时候死过这么多人？那倒没有，这不就完了吗？可你这第二步。说许冬梅把你推到悬崖下摔伤了，这谁信呢？现在谁不知道许冬梅的身份是特务处的特务？她天天嚷嚷着要把我抓回去立功行赏。她对我做什么事儿，大家会觉得奇怪啊？快快快快快，赶紧到床上躺着，别等会他们进来发现了。这倒也是。可是你说这第三步不行了，第三步你就别想那么多了，你只要现在出去，跟大伙说，我受了很重的伤，说的越严重越好就行了，明白吗？这样就行。只要你演的越真，大家伙就越相信。怎么个阵法？
我的孤船就有了方向，在没有你的地方，冷风刺痛我的胸膛，在没有你的心港，我的梦在流浪。地球是就地，眼泪每一刻如此珍贵，你是我。肩上的堡垒，你拥抱就像夏天的阳光，我的世界就被你照亮。你眼神就像灯塔的。就有了方向，在没有你的地方，冷风刺痛我的胸膛，在没有你的心港，我的梦在流浪。地球是就地，眼泪风吹过，年华如水。时光一去不再回，地球是就地，眼泪每一刻如此珍贵，你是我肩上的堡垒，你是我肩上的。